தெரிஞ்ச கார்டிகன் இப்போ இன்ஸ்டாகிராமில் ரொம்ப ஃபேஷனாக போயிட்டுருக்கு நீங்கள் க்ரோஷேட் பண்ணுறவங்கள ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறையா பேர் இந்த பாபுல் ஸ்லீவ் வச்ச கார்டிகனை பேர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கார்டிகன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான பேட்டர்ன் நான் த்ரீ கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் டூ கலர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சிங்கிள் கலர்லையும் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் பாபுல்ஸ் எப்படி போடணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியலனா இதுக்கு முன்னாடி பேசிக் வீடியோ பாபுல்ஸ் எப்படி போடணும்ட்டு காமிச்சிருப்பேன் அதை முதல்ல பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கார்டிகன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த பாபுல் கார்டிகன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான பேட்டர்ன் தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேக் சைடில் இருக்க பேனல் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் அப்புறம் ஃப்ரண்டில் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் பேனல் இருக்கும் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஸ்லீவ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த ஹேண்ட் கஃபும் அதே மாதிரி கீழே இந்த மாதிரி ரிப்பிங்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் இன்றைக்கி நான் பண்ணி காட்ட போகிற சைஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்மால் இன்னும் மூணு சைஸும் அவைலபிளாக இருக்குது அதை பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ் அவைலபிளாக இருக்கும் நான் என்ன யார் யூஸ் பண்ண ஹூக் சைஸ் யூஸ் பண்ணேன்னு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் டீட்டெயிலாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நான் யூஸ் பண்ண யான் டைஸ் யான் இது எங்கே கிடைக்கும்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க யான் அடி கோயம்புத்தூரில் கிடைக்குது ஆன்லைன்லேயும் ஷாப் பண்ணலாம் அது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் டீட்டெயிலாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் லிங்க்கை ஃபாலோ பண்ணி போய்க்கோங்க இந்த கார்டிகன் நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்ரலிக் யான் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் வின்டர் கலர்னால் அக்ரலிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ காட்டனில் கூட இந்த கார்டிகனை பண்ணலாம் இந்த கட்லி பாபுல் கார்டிகனை எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற யான் ஸ்டைல் கிராஃப்ட் ஸ்பெஷல் யான் இது ஒரு டிகே வெயிட் யான் இந்த கலர் பேர் சேஜ் இது டக்கே இது மிட் நைட் இது பிளாக் கிடையாது க்ளோஸாக பார்த்தோன்னா டார்கேஸ் ப்ளூவில் இருக்கும் இதோட க்ரோஷே ஹூக் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் க்ரோஷே ஹூக் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்டைல் கிராஃப்ட் யான் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரீமியம் அக்ரலிக் யான் இதில் டூ நைன்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் இருக்குது ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் வாஷ் பண்ணலாம் மிஷின் வாஷபிள் கூல் டம்பிள் ட்ரை கூல் அயன் பண்ணலாம் ட்ரை க்ளீனும் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்லிப் நாட் இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிற சைஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்மாலில் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு வேறு சைஸில் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பாருங்கள் என்னோடய வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு டவுன்லோடபிள் பிடிஎஃப் பேட்டர்ன் இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் செவன்டி ஒன் செயின்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரு டைம் ஏன் ஹூக்கில் சுற்றிட்டு இந்த லூப் வழியாக வெளியில் எடுக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதே மாதிரி செவன்டி ஒன் செயின்ஸ் போட்டுட்டு வாங்க செவன்டி ஒன் செயின்ஸ் போட்டாச்சு அடுத்தது ஹூக்கில் இருந்து செகண்ட் செயின்லேருந்து சிங்கிள் குஷீட்ஸ் போட ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் செயின் இது செகண்ட் செயின் செகண்ட் செயின்லேருந்து சிங்கிள் குஷீட் இந்த ரோ ஃபுல்லாக சிங்கிள் குஷீட் தான் இந்த ரோ சிங்கிள் குஷேட் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அடுத்த ரோ அதே மாதிரி செயின் ஒன் ஒர்க்கை டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சிலருந்து சிங்கிள் குஷேட் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குஷேட் நான் சிங்கிள் குஷேட் ரோ இந்த அளவுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ரோஸ் இந்த க்ரீன் 15 ரோஸ் ப்ளூ அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ரோஸ் டார்கெஸ்ட் ப்ளூ அதுக்கப்புறம் ஒரு டென் ரோஸ் இந்த ஸ்கை ப்ளூ கலர் போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்சர்ஸ் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் எப்பவும் போல் செயின் ஒன் பண்ணி ஒர்க்கை டேர்ன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடும்போது ரொம்ப டைட்டாக போடாதீங்க டெக்ஸ்சர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாது இறுக்கிட்டு போயிடும் கொஞ்சம் லூஸாகவே ஒர்க் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ஸோ இதே தான் இந்த ரோ ஃபுல்லாக வரும் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ஸ்லிப் ஹாஃப் டபுள் இதே மாதிரி இந்த ரோவை கண்டினியூ பண்ணி என் பண்ணுங்கள் இந்த ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது செயின் ஒன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ரோ ஆல்டர்னேட்டாக போட்டே வரணும் லாஸ்ட்டாக நான் ஹாஃப் டபுள் குரோஷேட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு மேலே ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் அடுத்தது ஸ்லிப் ஸ்டிச் இருந்தால் ஹாஃப்
ஸ்லிப் ஸ்டிச் இருந்தா அதுக்கு மேல ஹாஃப் டபுள் குஷிட் போடணும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஹாஃப் டபுள் இந்த டெக்ஸ்டர்ஸ் ரோ இதே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும் அடுத்த ரோல பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணும் ஹாஃப் டபுள் இருந்தா ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் இருந்தா ஹாஃப் டபுள் குஷிட் போடணும் டெக்ஸ்டர் ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணதும் நான் நார்மலாக சிங்கிள் குஷிட்ஸ் ரோ போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் டோட்டலாக செவன்ட்டி ஃபைவ் ரோஸ் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இதே மாதிரி டெக்ஸ்டர் வேறு எங்கேயாவது போடணும்லாம் கூட போட்டுக்கலாம் எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க நான் செவன்ட்டி ஃபைவ் ரோஸ் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் பேனல் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டிச் மார்க்கர் யூஸ் பண்ணி மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னோடய சைஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டி த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் ஒர்க் பண்ணணும் அதனால் தேர்ட்டி த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் வரைக்கும் நான் ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த சைடில் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் ஒர்க் பண்ணும் இந்த சைடில் இருந்தும் ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டு வச்சுருக்கேன் நடுவில் நாலு ஸ்டிச் மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணும் பேக் பேனல் கம்ப்ளீட் ஆனதும் உங்களுக்கு டிசைட் ஹைட் கிடச்சதும் செயின் ஒன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க அதே சிங்கிள் குரோஷிட் தான் மார்க் பண்ணியிருக்க ஸ்டிச் வரைக்கும் போட்டுக்கணும் சிங்கிள் குரோஷிட் தான் இந்த ரூவும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷிட் சிங்கிள் குரோஷிட் சிங்கிள் குரோஷிட் மார்க் பண்ண வரைக்கும் சிங்கிள் குரோஷிட்ஸ் போடுங்க இப்போது மார்க் பண்ணியிருக்க ஸ்டிச் வரைக்கும் சிங்கிள் குரோஷிட் போட்டாச்சு இங்கேயே செயின் ஒன் பண்ணி ஒர்க்கை டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதே சிங்கிள் குரோஷிட் தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷிட் செகண்ட் இதே மாதிரி தேர்ட்டி த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் இப்போ போட்டிருக்கேன் அதனால் எனக்கு தேர்ட்டி த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் கிடைக்கும் இதே மாதிரி எண்டு வரைக்கும் போட்டுட்டு இது என்ன மாதிரி வேணால் கலர் காம்பினேஷன் கொடுக்கலாம் நான் எப்படி கொடுக்க போகிறேன்னா பேக்கில் என்ன மாதிரி இருக்கோ அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்லேயே கொடுக்க போகிறேன் இப்போது டென் ரோஸ் க்ரீன் கொடுத்துருக்கேன்னா திரும்ப ஃப்ரண்ட் பேனல் இப்படி வரும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வர வர உங்களுக்கு இப்படி வரும் ஸோ இதே டென் ரோஸ் உங்களுக்கு க்ரீன் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ரோஸ் டார்க்கஸ்ட் ப்ளூ திருப்பி டென் ரோஸ் க்ரீன் டெக்ஸ்டர் வர இடத்துல டெக்ஸ்டர் இதே மாதிரி நான் கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்க போகிறேன் இந்த தேர்ட்டி த்ரீ ரோஸ் தான் நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஒன் சைட் ஆஃப் த ஃப்ரண்ட் பேனல் கம்ப்ளீட் பண்ணதும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஒரு சைட் ஃப்ரண்ட் பேனல் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் பேக் சைடு எப்படி கலர் காம்பினேஷன் இருக்கோ அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் சைடும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இதே மாதிரி இங்கேருந்து யார்ன் அட்டாச் பண்ணி சிங்கிள் குரோஷிட் போட்டு சேம் இதே மாதிரி ஒர்க் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு சைடும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீயாக இருக்க எஞ்ச் எல்லாம் வீவின் பண்ணிக்கோங்க ஸ்லீவ் போடுறதுக்கு இப்போ செயின்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் பேட்டர்னில் இருக்க செயினை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் தேர்ட்டி ஒன் செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஹூக்கில் இருந்து செகண்ட் செயினில் சிங்கிள் குரோஷிட் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும் இந்த ரோ ஃபுல்லாக சிங்கிள் குரோஷிட் தான் ரோ ஒன் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு செயின் ஒன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரோ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஃபைவ் சிங்கிள் குரோஷேட் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் போட்டுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நான் இந்த மாதிரி போடுறேன் உங்களுக்கு பேட்டர்னில் எப்படி இருக்கோ உங்கள் சைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி போடுங்க என்னோடய சைஸ்க்கு ஃபைவ் சிங்கிள் குரோஷேட் அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ்னால் ஒரே ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷேட் போடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்டிச்சில் நான் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷேட் போட்டிருப்பேன் இன்க்ரீஸ்னு நான் எங்கே சொல்கிறேனோ அங்கெல்லாம் ஒரே ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் போடணும் இப்போது ஒரு டைம் இந்த மாதிரி பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி இன்னும் மூணு டைம் பண்ணுங்கள் ஸோ டோட்டலி ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபைவ் சிங்கிள் குரோஷேட் டூ ஃபைவ் சிங்கிள் குரோஷேட் டூ அதாவது இன்க்ரீஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் போட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக இருக்க ஸ்டிச்சில் மட்டும் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷேட் அதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் உங்கள் சைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி இது மாறும் எவ்வளோ சிங்கிள் குரோஷேட் இருந்தாலும் 
அதுக்கு மேலே ஒரு சிங்கிள் குரோஷீட்ஸ் போட்டுக்கோங்க லாஸ்ட்டில் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ரோ செயின் ஒன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷீட் இந்த ரோட எண்டிங்க்கு வந்தாச்சு செயின் ஒன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி திரும்பவும் சிங்கிள் குரோஷேட் தான் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷேட் ரோட எண்டிங்க்கு வந்தாச்சு செயின் ஒன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷேட் போட்டு வாங்க லாஸ்ட்டில் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் மட்டும் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் போடணும் லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் இன்க்ரீஸ் இப்போ போட்ட லாஸ்ட்டாக போட்ட இந்த மூணு ரோ ரிப்பீட்டடாக வரும் திருப்ப செயின் ஒன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரோ ஃபுல்லாக சிங்கிள் குரோஷேட் அடுத்த ரோ ஃபுல்லாக சிங்கிள் குரோஷேட் அதுக்கடுத்த தேர்ட் ரோவில் வரும்போது லாஸ்ட்டாக வர ஸ்டிச்சில் மட்டும் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் அதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இதே மாதிரி போட்டுட்டு வாங்க ரெண்டு ரோஸ்க்கு ஒரு முறை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இது இந்த ஸ்லீவ்ஸ் ஃபுல்லாக நீங்கள் இப்படி தான் பண்ணணும் டெக்ஸ்டர் போட்டாலும் சரி பாபிள்ஸ் போட்டாலும் சரி என்ன ரோ வந்தாலும் நீங்கள் ரெண்டு ரோக்கு ஒரு டைம் லாஸ்ட்டாக ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் போட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இப்போ நான் இந்த அளவுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரோஸ் போட்டிருக்கேன் ரோஸ் கணக்கு கிடையாது உங்களோட ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ரோஸில் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன் நடுவில் ஒரு ஃபைவ் ரோஸ் கலர் சேஞ்சும் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த ரோ பாபிள்ஸ் ரோ போட போகிறோம் பாபிள்ஸ் எப்படி போடணும்னு தெரியலனா நான் இதுக்கு முன்னாடியே பாபிள்ஸ் எப்படி போடணுன்ட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அது மேலே ஐ பட்டனில் உங்களுக்கு இப்போ விசிபிள் ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டேரெக்டாக அதில் போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பாபிள்ஸ் ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பாபிள்ஸ் எப்படி போடணும்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கண்டினியூ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்டிச்சஸ் இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸ் சிங்கிள் குரிஷிட்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸ்க்கு சிங்கிள் குரோஷேட் போட்டுட்டேன் அடுத்தது பாபிள் ஃபாஸ்ட்டாக நான் சொல்லிடுற பாபிள் எப்படி போகணுன்ட்டு டபுள் குரோஷேட் போடுற மாதிரி அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஹுக் இன்செட் பண்ணி ஃபஸ்ட் ரெண்டு லூப்பில் மட்டும் வெளியில் எடுக்கணும் இதே மாதிரி ஃபைவ் டைம்ஸ் இது செகண்ட் டைம் இது தேர்ட் டைம் ஃபோர்த் டைம் ஃபிஃப்த் டைம் லூப்ஸ் சிக்ஸ் லூப்ஸ் இருக்கும் ஒரு டைம் யானை சுற்றிட்டு இந்த ஆறு லூப் வழியாகவும் வெளியில் எடுக்கணும் வெளியில் எடுத்துகிட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் பாபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த சைட் பாபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இதே மாதிரி ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸ்க்கு ஒரு டைம் பாபிள்ஸ் போட்டுகிட்டே வாங்க இப்போ ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் போட்டாச்சு ஒன் டூ அடுத்த ஸ்டிச்சில் போடணும் செகண்ட் சிங்கிள் குரோஷேட் திரும்பவும் அடுத்த ஸ்டிச்சில் பாபிள் போடுங்க அதுக்கப்புறம் சிங்கிள் குரோஷேட் போட்டு என் பண்ணுவீங்க அது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் திருப்பி பாபிள் இதே மாதிரி இந்த ரோவோட எண்ட் வரைக்கும் வாங்க நான் இது வரைக்கும் பாபிள்ஸ் போட்டுட்டேன் எண்டில் எனக்கு த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் தான் வந்தது உங்களோட சைஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி வரும் எனக்கு லாஸ்ட்டாக த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் வந்தது அதை நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் அடுத்த ரோ பார்க்கலாம் செயின் ஒன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷே உங்களுக்கு சிங்கிள் குரோஷேட் போடும்போது பாபில் மேலே ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் இருக்கும் அடுத்தது சிங்கிள் குரோஷேட் போட்ட இடத்துல ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் இருக்கும் அதை மிஸ் பண்ணாமல் போட்டுக்கோங்க சிங்கிள் குரோஷேட் ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்த ரோ பாபுல் ரோ தான் செயின் ஒன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இன்க்ரீஸ் ரோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும் 
இந்த ரோ எனக்கு இன்க்ரீஸ் ரோவாக வரும் அதனால் லாஸ்ட்டில் நான் ரெண்டு சிங்கிள் குஷிட்ஸ் போட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் எந்த ரோவில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு மறந்துடுவீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் இந்த ரோவில் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் பாபிள்ஸ் எப்படி போடணும்னு சொல்கிறேன் நம்ம ஆல்ரெடி போட்ட பாபிள் இங்கே இருக்குன்னா இப்போ போட போகிற ரோவில் அதுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் வர மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துல பாபிள்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கணும் நான் சொல்கிற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் நான் இப்போ சிங்கிள் குரோஷேட் போடுறேன் ஃபிஃப்த்து ஸ்டிச்சில் பாபிள் போடுறேன் அடுத்த ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷேட் போட்டு பாபுலில் ஃபினிஷ் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பாபிளுக்கு முன்னாடி ஒரு பாபிள் வரும் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு பாபிள் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் போட்டு என் பண்ணுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பாபிளுக்கு முன்னாடி ஒரு பாபிள் பின்னாடி ஒரு பாபிள் இருக்குது இப்போது ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் போட்டிருப்போம் அதை கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் அடுத்தது டூ அடுத்தது த்ரீ இ சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு பாபிள் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஸ்டிச்சில் பாபிள் அடுத்த ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷேட் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க அது ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் குரோஷேட் செகண்ட் சிங்கிள் குரோஷேட் தேர்ட் சிங்கிள் குரோஷேட் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஃபோர்த்துலேருந்து பாபிள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரியே இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் என் பண்ணிட்டு வாங்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாபுல் இந்த மாதிரி முன்னாடி ஒன்று பின்னாடி ஒன்றுன்னு ஃபார்ம் ஆகிட்டு வரும் ஆரம்பத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபோர் சிங்கிள் குரோஷேட் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க அடுத்தது இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் கேப் இருக்கும் ரோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு லாஸ்டில் இன்க்ரீஸ் இது என்னோட இன்க்ரீஸ் ரோ இன்க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு பாபிள்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு பாபிள்ஸ் இந்த மாதிரி முன்னாடி ஒன்று பின்னாடி ஒன்று நீட்டாக ஃபார்ம் ஆகலை அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ரெண்டு பாபிள்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் ரோ போட்டிருப்போம் அந்த சிங்கிள் குரோஷேட் ரோவில் நீங்கள் எதாவது எக்ஸ்ட்ராவா இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணி போட்டிருந்தா தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் ஃபார்ம் ஆகும் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த சிங்கிள் குரோஷேட் பாபிளில் ஒன்று சிங்கிள் குரோஷேட்டில் ஒன்றுன்னு போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது நீட்டாக தான் ஃபார்ம் ஆகிட்டு வரும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு மிஸ்டேக் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி போட்ட சிங்கிள் குரோஷேட் ரோவை ஒரு டைம் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரோ செயின் ஒன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்கு மேலேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷேட் பாபிள்ஸ் வரப்போ பாபிள்ஸ் மேலே ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் சிங்கிள் குரோஷேட்டுக்கு மேலே ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் இதே மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணுங்கள் சிங்கிள் குரோஷேட் ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அடுத்த ரோ செயின் ஒன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஃபைவ் சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் இப்போது இந்த பாபிள் எங்கே போட்டோமோ அதே இடத்துல போடுற மாதிரி இருக்கும் ஃபைவ் சிங்கிள் குரோஷிட்க்கு அப்புறம் பாபிள்
பாபுல் கம்ப்ளீட் பண்ண அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷேட் அது ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் குரோஷேட் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு பாபுல் இதே மாதிரி இந்த ரோ ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் லாஸ்ட்டாக எவ்வளோ ஸ்டிச்சஸ் இருக்கோ அதுக்கு சிங்கிள் குரோஷீட் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க திரும்ப நெக்ஸ்ட் ரோ செயின் ஒன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச் மேலேயும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷீட் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த ரோலை இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமோ அந்த ரோலை நீங்கள் மறக்காமல் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஸ்லீவ்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இந்த ரோ ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் சிங்கிள் குரோஷேட் ரோ ஒரு சிக்ஸ் டைம்ஸ் போட்டுட்டு திருப்பி இந்த பாபுல் ரோ கண்டினியூ பண்ணியிருக்கேன் இந்த பாபுல்ஸ் எப்படி போடணும்னு உங்களுக்கு தெரியலனா ரிட்டர்ன் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா பேக்கில் ப்ளே பண்ணி இந்த இடத்துல இருந்து பாபுல்ஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு பார்த்துக்கோங்க பாபுல்ஸ் ரோ நான் இந்த மாதிரி த்ரீ டைம்ஸ் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு நடுவில் டெக்ஸ்டர் வேணும்னாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கார்டிகனில் கட்டின அதே மாதிரி தான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஹாஃப் டபுள் குரோஷேட் மாற்றி மாற்றி போட்டு டெக்ஸ்டர்ஸும் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவோட லென்த் எனக்கு கிடச்சதும் லாஸ்ட்டாக யானை கொஞ்சம் எக்ஸஸாக விட்டு கட் பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட்டாக வீவின் பண்ணுறதுக்காக இந்த அளவுக்கு ஹைட்டோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டேன் உங்களுக்கு இன்னும் ஹைட் வேணும்னா நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகலாம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்கன்னோ அப்போ உங்களோட ஆம் ஹோலோட சைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அதை மெஷர் பண்ணிவிட்டு கரெக்டான ஆம் ஹோல் சைஸ் வந்ததும் ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க ஸ்லீவுக்கு கீழே இந்த மாதிரி ரிப்பிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரிப்பிங் பாடி போர்ஷனுக்கு கீழேயும் ஒரு ரிப்பிங் மாதிரி வச்சுருப்போம் இப்போது இந்த ரிப்பிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் ரோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் மட்டும் இதில் கம்மியாக போடுவோம் பாடி ரிப்பிங்க்கு அதிகமாக போடுவோம் இது எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாம் ஸ்லீவோட ரிப்பிங்க்கு சிக்ஸ்டீன் செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் இதை விட குட்டியான ரிப்பிங் வேணும்னா செயின்ஸை கம்மி பண்ணிக்கோங்க பெருசாக வேணும்னாலும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டீன் செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஹூக்லேருந்து செகண்ட் செயின்லேருந்து சிங்கிள் குரோஷேட் போடலாம் சிங்கிள் குரோஷேட்ஸ் இந்த ரோ ஃபுல்லாக போட்டாச்சு ஹூக்கில் இருந்து செகண்ட் குரோஷேட்டில் ஒர்க் பண்ணனால இப்போ ஃபிஃப்டீன் ஸ்டிச்சஸ் கிடச்சிருக்கோம் செயின் ஒன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க டேர்ன் பண்ணிவிட்டு பேக் லூப்பில் மட்டும் ஒர்க் பண்ணணும் எப்போவுமே ரெண்டு லூப் வழியாக ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணாமல் ரெண்டு வி ஷேப்பில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த கலருக்கு உங்களுக்கு தெரியாது பின்னாடி இருக்க லூப்பை மட்டும் இப்படி பிடிச்சி சிங்கிள் குரோஷேட் போட்டே வரணும் பேக் லூப்பில் சிங்கிள் குரோஷேட் இந்த ரோ ரிப்பீட்டடாக எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு வேணுமோ அவ்வளோ ஹைட்டுக்கு போட்டுகிட்டே வரணும் இந்த ரோ சிங்கிள் குரோஷேட் முடிஞ்சதும் செயின் ஒன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ரிப்பீட்டடாக அதே தான் திரும்பவும் பேக் லூப் மட்டும் கிராப் பண்ணி சிங்கிள் குரோஷேட் ரிப்பிங் இந்தளவுக்கு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ரோஸ் போட்டுட்டு கொஞ்சம் எக்ஸஸாக வீவின் பண்ணுறதுக்கு ஏன் விட்டு கட் பண்ணிட்டேன் நமக்கு தெரியும் ஸ்லீவில் வந்து தேர்ட்டி ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் இது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸ் கம்மியும் பண்ணிக்கலாம் அதிகமும் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கம்மியாக பண்ணுறதுனால இது எலாஸ்டிக் மாதிரி தான் இருக்கும் கம்மி பண்ணுறதுனால பத்தாமல் போகாது இந்த இடத்துல ஹேண்ட் கஃப் வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டிருக்கேன் ஈக்குவல் லென்த்லேயும் போட்டுக்கலாம் தேர்ட்டி ஸ்டிச்சஸ்னால் தேர்ட்டி ஸ்டிச்சஸும் தேர்ட்டி ரோஸும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதிகமாகவும் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் லூஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இதில் நான் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ரோஸ் போட்டிருக்கேன் இதே மாதிரி இதே மாதிரி நான் பாடிக்கும் லென்த்தாக இந்த மாதிரி ரிப்பிங் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து இதை விட குட்டியாக இருக்கும் இதுக்கு நம்ம சிக்ஸ்டீன் செயின்ஸ் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதனால் நமக்கு ஃபிஃப்டீன் ஸ்டிச்சஸ் வரும் இதில் லெவன் செயின்ஸ் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ டென் ஸ்டிச்சஸ் நமக்கு வரும் இது எவ்வளோ ரோஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா ஒன் தேர்ட்டி ரோஸ் போட்டிருக்கேன் இது அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக வந்தால் ஓகே 
உங்களுக்கு இல்லை பாடி போர்ஷனுக்கு கீழே டைட்டாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இருந்ததுன்னா இதை விட கம்மியாக பண்ணிக்கலாம் நான் போட்டிருக்கிறது ஒன் தேர்ட்டி ரோஸ் போட்டிருக்கேன் இது எப்படி ஜாயின் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எது ஜாயின் பண்ணாலும் சரி இதுவாக இருந்தாலும் சரி இனி காட்ட போகிற அடுத்தது காடிகனோட பாடி போர்ஷனாக இருந்தாலும் சரி பேக் சைட் திருப்பிக்கோங்க இந்த பாபுள் ஸ்லீவில் இதுதான் பேக் சைடு திருப்பிட்டு ரிப்பிங்க இப்போ விப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ண போகிறோம் விப் ஸ்டிச் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ரெண்டு என்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணணும் யான் நீடல் யூஸ் பண்ணி யானை இப்போ ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் யான் நீடலை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் இன்சர்ட் பண்ணி வெளியில் எடுக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து ஸ்டிச்சஸ் விசிபிளாக தெரியாது உங்களுக்கு ரிப்பிங்கில் அப்ராக்சிமேட்டாக ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஸ்டிச்சில் இன்சர்ட் பண்ணி வெளியில் எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் விப் ஸ்டிச் அடுத்த ஸ்டிச்சில் இன்சர்ட் பண்ணி வெளியில் எடுக்கணும் லாஸ்ட் ஆக ஆக இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் பத்தாத மாதிரி இருக்கும் இப்படி கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்தும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் விப் ஸ்டிச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணலாம் இப்போ கீழே இருக்க ரிப்பிங்க கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸ்லீவ்ஸ் ரெண்டையும் ஃப்ரண்ட் சைடில் இந்த மாதிரி வர மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு திரும்பவும் பேக் சைடில் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேலேருந்து அப்படியே கீழே வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் என்ஸ் ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிட்டு இதே மாதிரி யான் நீடில் வச்சு ரெண்டு எண்டையும் விப் ஸ்டிச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த டார்க் ப்ளூ போர்ஷனில் நான் டார்க் ப்ளூ யானே அட்டாச் பண்ணி இந்த மாதிரி நாட் போட்டு விப் ஸ்டிச் போட போகிறேன் இந்த ஸ்மால் எண்டையும் கூடவே அட்டாச் பண்ணி விப் ஸ்டிச் போடுங்க இதை ஸ்கை ப்ளூ கலர்லேயே நம்ம பண்ணியிருக்கலாம் லைட்டாக உங்களுக்கு ஸ்கை ப்ளூ கலர் வெளியில் தெரியும் அதனால் டார்க் ப்ளூ வர இடத்துல நான் இந்த கலரே யூஸ் பண்ணி விப் ஸ்டிச் போடுறேன் நம்ம வீவின் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸ்லீவ்ஸை இப்போது அதை காடிகனில் அட்டாச் பண்ணலாம் காடிகனோட பேக் சைடை திருப்பி வச்சுக்கோங்க ஸ்லீவ்ஸை எந்த அளவுக்கு கனெக்ட் பண்ண முடியும்னு பார்த்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஸ்லீவ் வருது நீட்டாக எடுத்து விட்டு வச்சிங்கன்னா இது வரைக்கும் வரும் இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இது மட்டும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச் மார்க்கருக்கு மேலே இருக்கிறது ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிக்கிறதுக்கு இருக்க ஸ்பேஸ் இந்த இடத்துலையும் அதே மாதிரி யான் அட்டாச் பண்ணி ஸ்டிச் மார்க்கர் இருக்க வரைக்கும் வெப் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சைட்ஸ் வீவின் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸ்லீவ் வீவின் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டிருந்த இடத்துலருந்து ஸோ ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிடக்கூடாது தனித்தனியாக வீவின் பண்ணும் இந்த எண்டும் ஸோ இதோட டாப் பார்ட்டும் சேர்த்தி வீவின் பண்ணும் வீவின் பண்ணுறப்போ இப்படி சர்க்குலராக வீவின் பண்ணிகிட்டே வரணும் இதுலேயும் அப்படியே சர்க்குலராக வீவின் பண்ணணும் ரெண்டு என்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணிடக்கூடாது இதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க பாடி போர்ஷனில் கீழே ரிப்பிங்கும் விப் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணி அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் காடிகன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான பேட்டர்ன் ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ கீப் க்ரோஷையிங் பாய்